tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Willkommen aus der Christusgemeinde Kelowna, British Columbia, an diesem zweiten Sonntag im Advent 2020. Heute ist auch der 6. Dezember, also der Nikolaustag. Nikolaus war ein Bischof in Mira, Türkei, im 4. Jahrhundert. Wir wissen nicht viel von Nikolaus, außer dass er ein Bischof war, der sehr großzügig war. Er gab den Armen vieles, meistens heimlich. Nun ist er ein Symbol des geheimnisvollen Beschenkens und ist das Modell des modernen Weihnachtsmannes oder Santa Claus. In Holland zum Beispiel wird der Nikolaus Santa Claus genannt und er wird am 5. Dezember hoch gefeiert und die Kinder bekommen schon zu der Zeit ihre Geschenke. Dies ist nur eine der vielen Advents- und Weihnachtstraditionen der ganzen Welt. Und wir freuen uns in dieser Zeit, von diesen vielen Sachen zu lernen. Diesen Sonntag gibt es einen vollen englischen Gottesdienst, gefilmt. Nun ist unsere Zeit zusammen mehr von einer Andacht. Wir, denken, wir danken Ihnen, dass Sie mit uns zusammen Kommen, gekommen sind und wir machen Ihnen aufmerksam, für nächsten Sonntag, der 13. Dezember, werden wir unsere jährliche Adventsfeier haben. Dieses wird natürlich nicht so sein wie typisch, das heißt, wir versammeln uns in der Lutherhalle mit Gedichte, mit Gesang, mit gutem Essen, mit Kaffee und Kuchen. Aber wir werden ein ähnliches Programm zusammenstellen mit Gedichte und Lieder. Und wir hoffen, dass Sie mit uns zu Hause feiern können. Und dass es trotzdem eine andachtsvolle Zeit sein wird. Lasst uns jetzt unser Adventskranz anleuchten. Letzten Sonntag haben wir die erste Adventskerze angezündet. Das ist traditionell die Kerze der Hoffnung. Und diesen Sonntag leuchten wir die zweite Kerze, die wir die Kerze des Friedens nennen. Das dies kommt als unser Friedefürst. Lasst uns beten. Wir loben dich, o oh Gott, für diesen Kreis des Lichtes, der unsere Tage der Vorbereitung Christi Advent kennzeichnet. Wenn wir die Kerzen an diesem Kranz anzünden, zünde in uns das Feuer deines Geistes, so dass wir Licht in der Finsternis sein können. Erhelle uns mit deiner Gnade, so dass wir andere empfangen können, genauso wie du uns empfangen hast. Dieses gebe durch Christus, unserem Herrn, dessen Kommen sicher ist und dessen Tag nahe kommt. Amen. Unser Epistel steht im zweiten Brief Petrus. Wir hören. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, 
wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erschreckt? Er strebt, an dem die Himmel von Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung. Hier endet die Lesung. Halleluja! Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Halleluja! Unser Evangelium für diesen heutigen Tag finden wir im Buch Markus, der erste Kapitel, Johannes der Täufer. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja, siehe, ich sende meinen Boten vor dir, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn. Macht seine Stege eben. Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Haut, Heuschrecken und wilden Honig und predigte und sprach, es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das Evangelium Gottes. Jeden Advent freue ich mich auf die Vorbereitungen für Advent und Weihnachten, besonders hier in der Kirche. Der Adventskranz der Adventsstern, die verschiedenen Kranzen, der Christbaum und die Krippe. Und die blauen Anhänger. Denn in der Tradition, das kommt eigentlich zu uns von den Skandinavien, ist, dass die Farbe für, die liturgische Farbe für Advent ist blau, ein Himmelblau, eine Farbe, das der Hoffnung bedeuten soll. Und hier haben wir diese Anhänger und dieser Anhänger ist mir sehr beliebt dass man sieht die Krippe mit dem Heu und dann die Krone und die Bestrahlung von der Krippe. Dieser kleine Wandteppich, Wandteppich erinnert mich an eine Lehre Martin Luthers. Die Bibel ist die Krippe des Evangeliums. Ich habe das vor vielen Jahren gehört, gelernt. Und nicht viel mal darüber gedacht, bis ich hergekommen bin vor einigen Jahren. Und dann sah ich, und es gab mir zu denken. Wenn man die Bibel aufmacht zum Lesen, und 
Besonders zu der Zeit waren vielleicht die Bücher nicht. So, wenn man ein Buch aufmacht und man es auch von der Ende anschaut, hat es eine ähnliche Form wie die Krippe. Also vielleicht daher kam Luther mit seiner Inspiration, dass er sagt, die Bibel ist die Krippe des Evangeliums. Denn hier haben wir die Krippe und in der Krippe ist das Christkind. Also wir loben nicht die Krippe, wir loben des Kindes, das in der Krippe ist. Und genauso loben wir nicht, verherrlichen wir nicht das Buch, sondern wir ehren und loben des Christus, das dieses Buch uns zeigt und eröffnet und offenbart. Nun, in der Krippe liegt das Kind, das wir bewundern und ehren, und in der Bibel finden wir den Christus, den wir ehren und den wir fügen. So wie die Krippe des Kindes getragen hatte, können wir dieselben Christus in die Krippe des Evangeliums tragen und auch in die Krippe unseres Herzens immer tragen. Schone die Krippe in ihrem Herzen und schonet des Kindes, das in der Krippe liegt. Ein gesegnetes zweiten Adventswoche an Ihnen alle. Amen. Jedes Mal, dass wir zusammenkommen, wie Jesus spricht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich unter ihnen. Nun sind wir in dieser komischen Zeit zwei oder drei in verschiedenen Formen. Aber trotz allem ist es immer gut, zusammenzukommen, etwas Stille zu finden und unsere Herzen öffnen zu dem Herrgott und unsere Gebete zu dem Herrgott bringen. Lasset uns Beten. Gott der Macht, tröste dein Volk und komme bald auf diese müde Welt. Höre unsere Gebete für alle, die in Not sind, als wir beten. Höre uns, o oh Gott, und antworten, deine Gnade ist groß. Treuer Gott, du lehrst uns, auf dich in Treue und Geduld zu warten. Erhalte uns und unterstütze uns in unseren Zweifeln und Fragen und besonders in, besonders in dieser Zeit, die viel Treue und Geduld verlangt. Nähere unseren Glauben, so wie wir deine Mission entdecken. Erhöre uns, o oh Gott, deine Gnade ist groß. Liebender Gott, du stellst die Sterne in den Himmel und atmes Leben in die Erde. Erneuere das Gesicht der Schöpfung. Wo sie in Not ist, bringe deine Heilung. Heile die Wunden der Umweltschäden und erneuere das Gleichgewicht oder der Öko Ökosystem, sodass die ganze Kreatur dich loben kann. Erhöre uns, o oh Gott, deine Gnade ist groß. Standhafter Gott, du ermüdest nie, die Gerechtigkeit zu suchen, wo Menschen durch Diskrimination, Urteil und Ungerecht leiden, spreche Worte des Trostes. An diesem Tag gedenken wir der Ingenieurstudentinnen, die vor 31 Jahren in Montreal getötet wurden, und aller Frauen, die wegen ihres Genders leiden. Wir gedenken der Geschädigten der Moschee in Quebec und allen, die wegen ihrer Rasse oder Religion leiden. Wir gedenken allen Arbeitern, die geschädigt werden wegen der Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen. Hilft jedem von uns, geduldiger und verständlicher miteinander zu sein. Führe uns in eine Welt, wo die Treue unter den Füßen gedeiht und die Gerechtigkeit von oben regnet. Erhöre uns, o oh Gott, deine Gnade ist groß. Leitender Gott, du bittest uns, und um ebenen Grund eben zu machen. Mache auch die Unterschiede unter deinem Volk eben. 
Erhalte aufrecht und unterstütze diejenigen mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Unterstütze verfechtet soziale Gerechtigkeit, die sich für eine Welt, die für alle zugänglich ist, einsetzen. Lehre uns, unsere Verschiedenheit zu feiern. Erhöre uns, o oh Gott, deine Gnade ist groß. Liebevoller Gott, du kennst die Trauer und die Freude gleichmäßig. Wir beten für diejenigen in unseren Familien und Gemeinden und allgemein, wo Advent und Weihnachten nicht freudevoll sind. Tröste die, die trauern, sei ein Begleiter allen, die einsam, allein und verlassen sind. Versorge diejenigen, die krank sind oder mit Depression kämpfen und versammle alle Menschen in deiner heilende Umarmung. Erhöre auch die besonderen Gebete und Nöte, die wir in unseren Herzen tragen, als wir sie vor dir in Stille nennen. Erhöre uns, o oh Gott, deine Gnade ist groß. Ewiger Gott, wir bedanken uns für die Geheiligten, die deinen, Weg, die, die deinen Weg in die Wüste bereitet haben und die uns gelehrt haben, deine treue Arbeit zu erweitern. Besonders Nikolaus von Mira und alle die großzügigen Menschen in unseren Gemeinden und persönlichen Kreisen. Mache von deren großzügigen Leben ein Beispiel für uns alle. Erhöre uns, o oh Gott. Deine Gnade ist groß. Nähere dich uns, o oh Gott, und empfange unsere Gebete um deines Sohnes Jesus Christus, unser Herrn Willen. Und in wessen Namen wir jetzt vor dir beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in, Ehrlich in Ewigkeit. Amen. Wir danken Ihnen für Ihre Zeit mit uns zusammen und wir hoffen, dass diese Zeit für Sie freudensvoll und nahrhaft war. Höret ein Dankopfergebet und Gottes Segen. Großzügiger Gott, du hast alles, was ist, geschöpft und du verfügst uns in jede Jahreszeit. Segne alles, was wir dir opfern, dass durch diese Gaben die Welt deinen Segen empfangen möge. Im Namen Jesus, Emmanuel, Gott mit uns, als wir beten. Amen. Bemütender Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne uns und führe uns auf den Weg der Wahrheit und des Lebens. Amen. Geht in Frieden. Bereitet den Weg dem Retter. Danket dem Herrn.